എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മഹാഭാരത കഥയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പരീക്ഷിത് രാജാവിനെ തക്ഷകൻ കടിച്ച് കൊല്ലുന്ന കഥയാണ് പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ മകൻ ജനമേജയൻ അതിനുശേഷം രാജാവായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ആ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്ന എന്താണ് ജനമേജയൻ്റെ നാഗയജ്ഞ പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ മകൻ പകരം വിടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്നു നാഗയജ്ഞത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഫോർവേഡ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഫോർവേഡും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾസ്വെല്ലിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഓൾസൺ വെല്ലിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ സിറ്റിസൺ കെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സിനിമ ഓടിപ്പിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണത് ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നരേഷൻ അതിൻ്റെ കഥ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം സിറ്റിസൺ കെയിൻ കണ്ടാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടന പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സൂതൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആരണ്യ ഒരു നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒരു യാഗം നടക്കുകയാണ് അവിടെ സൂതൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ കഥ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടല്ല പിന്നീട് പോകും ആ കഥ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷിത് രാജാവിൻ്റെയും ജനമേജയൻ്റെയും കഥയിൽ നാം തുടങ്ങാം അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ വളരെ പിറകിലേക്കോ വളരെ മുന്നോട്ടോ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടു തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ ആളുകളുടെ താല്പര്യം ഉദ്യോഗിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാവും അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യത ഈ കഥ പല ആളുകൾ പല കാലത്തായിട്ട് പല സമൂഹങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ക്രോഡീകരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു പോയതായിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനമേജയൻ്റെ നാഗയറ്റത്തിൻ്റെ കഥയല്ല അവിടുന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പിറകിലേക്ക് പോവാണ് പിറകിലേക്ക് പോയിട്ട് സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയുടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കഥ അതിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനികുമാരൻ രുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോദനം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രുരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ള ഈ കഥ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണത് ഇത്തരം ഒരു കഥ എനിക്ക് പുരാണങ്ങളിലൊന്നും അധികം കണ്ട് പരിചയമില്ല പ്രണയം എന്നൊരു വികാരം തന്നെ വളരെയധികം ഒന്നും കണ്ട് പരിചയമില്ല ഒരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീയോട് രാജാവിന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുനികുമാ അല്ല മുനികുമാരനൊരു രാജകുമാരിയോടോ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയോടോ പ്രണയം തോന്നും പ്രണയം മീൻസ് അന്ന് മോഹം തോന്നും അയാൾ ആ വിവരം പറയും അവളെ സ്വീകരിക്കും പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും കൊടുക്കും മിക്കവാറും അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന കഥകൾ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ രുരു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചിട്ട് ആ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആയുസിന്റെ പകുതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആയുസിന്റെ പകുതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരാം ആയുസിന്റെ പകുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സമയം മാറ്റിവെക്കലും കൂടി ആവാം അല്ലെ ആയുസിന്റെ പകുതി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം ആ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ചില അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരൊക്കെ അവരുടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരിരിക്കെ അവരുടെ കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പം ഈശ്വര എന്തിനാണ് എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പല മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് എത്രയോ വയസ്സായിട്ട് പത്തോ എൺപതോ വയസ്സായ മുത്തശ്ശി ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകുമ്പം അതൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആയുസ് കൊടുത
നായകന്മാരുണ്ട് അത് രാമനായാലും ശരി കൃഷ്ണനായാലും ശരി അർജുനനായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരനായാലും ശരി ഭീമനായാലും ശരി ശകു ദുഷ്യന്തനാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാ നായകന്മാർക്കും അവര് ഏത് കാലത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ജീവിച്ചാലും അവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ മുഖച്ചായാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതകൾ ഏകദേശം സാമ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് കാലത്തുണ്ടാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വീരനായകന്മാർക്കൊക്കെ ഒരേ മുഖച്ചായ ഉണ്ടാവുന്നത് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള യൂങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികൾ കാണുന്ന വ്യക്തികളുടെ മിത്താണ് സ്വപ്നങ്ങളെന്നും ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് മിത്തുകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ മലപ്പുറത്താണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കഥയാണ് സി ബി ഐജിന്റെ കഥ അപ്പൊ എന്താരെന്ത് വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാലും വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാലും വളരെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സി ബി ഐജിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ സി ബി ഐ ജി ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സി ബി ഐ ജി വളരെ സരസനായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് സർഗ വളരെ സരസമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും സരസമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിലായിട്ട് മറുപടിയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് തമാശ തോന്നിയാലും അതൊക്കെ സി ബി ഐ ജിന്റെ പേരിലാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുക ഇപ്പൊ സി ബി ഐ ജി മരിച്ച് എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും സി ബി ഐ ജി കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊരു മിത്തിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ രീതിയാണ് അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ പുരാവൃത്തങ്ങളും പുരാണങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ സ്വപ്നവും ഈ പുരാവൃത്തങ്ങളിലേക്കും പുരാണങ്ങളിലേക്കും സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്ന കഥ നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന രുരുവിന്റെ കഥയാണല്ലോ രുരു ഒരു ദിവസം രുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അയാളുടെ പിന്നെ ചവന മഹർഷിയുടെ പരമ്പ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മുനികുമാരനാണ് രുരു അതെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പ്രമതി എന്നാണ് പ്രമതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആള് എന്ന അർത്ഥമാണ് പ്രമതി ഇയാളുടെ പേരാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണ് രുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതേ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അവളുടെ പേരാണെങ്കിൽ പ്രമദ്വര എന്നാണ് പ്രമദ്വര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെയും കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പൊ പ്രമദ്വര യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥൂലകേശു മഹർഷി എടുത്തു വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് സ്ഥൂലകേശു മഹർഷിയുടെ മകളല്ല അദ്ദേഹം എടുത്തു വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൾ വിശ്വാവസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹർഷിയുടെ മകളാണ് ഇവളുടെ അമ്മ മേനകയാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പരിചയം ഉണ്ടാവും മേനക അപ്സര നർത്തകിയായിട്ടുള്ള ദേവലോകത്തെ അപ്സര നർത്തകിയായിട്ടുള്ള മേനകയാണ് ഇവരുടെ അമ്മ അപ്പൊ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ മേനകയുടെ പിന്നെ മേനകയിൽ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് സാധാരണ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും മഹർഷിമാർ തപസ്സിരിക്കും അവർ നല്ല കാര്യത്തിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തപസ്സിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത് കണ്ട ദേവേന്ദ്രന് ആകെ പേടിയാവും തന്റെ ദേവ സ്ഥാനം ഇന്ദ്രപദവി എന്ന് പറയുന്നത് പോവുകയാണോ ഇയാൾ അതിനുവേണ്ടിയാണോ തപസ്സിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയമായിട്ട് ഈ തപസ് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ദേവേന്ദ്രൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ദേവലോകത്തുള്ള സുന്ദരിമാരായ നർത്തകിമാരെ ഈ മുനിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും മിക്കവാറും മുനിമാര് അതിൽ പെട്ടുപോകും ഈ സുന്ദരിമാരുടെ നൃത്തവും അവരുടെ ചേഷ്ടകളും അവരെ പിന്നെ പ്രണയമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് പെട്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ തപസ്സൊക്കെ ഇളകിപ്പോകും അവർക്കൊരു കുട്ടിയും ജനിക്കും കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നർത്തകിമാര് എന്താ ചെയ്യുക ആ കുട്ടിയെ കാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ പോകും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു മകളായിരുന്നല്ലോ ശകുന്തള പിന്നീട് ശകുന്തങ്ങൾ എടുത്ത് വളർത്തിയും പിന്നീട് കണ്ണു മഹർഷി അവളെ എടുത്ത് വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ പ്രമദ്വര എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഈ മുനിയുടെ ഈ വിശ്വാവസ് എന്ന് പറയുന്ന മുനിയുടെ മകളാണ് അയാൾക്ക് മേനകയിൽ ഉണ്ടായ മകളാണ് അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ മേനക ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രമതി എന്ന് പറയുന്ന മുനി എടുത്തിട്ട് വള ക്ഷമിക്കണം പ്രമതിയല്ല സ്ഥൂലകേശു എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി എടുത്തിട്ട് വളർത്തുകയാണ് അപ്പൊ സ്ഥൂലകേശു മഹർഷിയുടെ
പ്രമദ്വരെയും പ്രമതി ദൈവം രുരുവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ രണ്ടുപേരും അതിന്റെ സ്വപ്നത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രുരു അതിന്റെ സ്വപ്നത്തിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവളുമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരം തൊഴിമാരുമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പ്രമദ്വര എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി പൂങ്കാവനത്തിൽ പൂങ്കാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തപോവനത്തിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വള്ളിക്കുടലുകളൊക്കെ സ്ഥലമായിരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പൂജയ്ക്ക് പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ ഇവൾ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ മേലെ ചവിട്ടി പാമ്പ് കിടന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി പാമ്പിന് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് പ്രാണവെപ്രാളത്തോടു കൂടിയിട്ട് കടിച്ചു ഉഗ്ര വഷ വിഷമുള്ളൊരു സർപ്പമായിരുന്നു ഈ ഇത് ആ സർപ്പം കടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരികൾ പോയി സ്ഥൂലകേശു മഹർഷിയോട് വിവരം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീല നിറം വ്യാപിച്ച് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് രുരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടായി രുരുവിന് രുരു എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടി ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് തോന്നിയിട്ട് ഇയാൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകൂ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ഈ കാട്ടിലുള്ള ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഒരു ദേവദൂതൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇയാളെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ രുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പൊ രുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് രുരുവിനോട് പറഞ്ഞു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ് പ്രമദ്വരയുടെ ആയുസ് ഒടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവള് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു മുനികുമാരനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പിച്ച ജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കടത്തെ തീർക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എനിക്ക് പ്രമദനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ച് ഈ കാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ച് പോവല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രമദനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ദേവദൂതന് വലിയ സങ്കടമായി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവദൂതൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിലൊരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്താ പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ആയുസ് ആ ആയുസിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ജീവിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇത്രയും പകുതി നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ആയുസിന്റെ പകുതി ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ ഇവളില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ ആയുസിന്റെ പകുതി ഇവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവളോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പ്രമദ്വരയോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചോളാം സന്തോഷത്തോടെ മരിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ തരത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസ് എടുത്തിട്ട് അവളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയുസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവസാനം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ യമദേവനാണല്ലോ ഈ ദേവദൂതൻ തന്നെ യമദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ രുരുവിന്റെ ഈ കാര്യം പറയും യമദേവൻ ഇത് സമ്മതിച്ച് രുരുവിന്റെ ആയുസിന്റെ പകുതി പ്രമദ്ധരക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവര് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ രുരു എന്ന വാക്കിനെയും പ്രമദ്വര എന്ന വാക്കിനെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രുരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രോദനം ചെയ്യുന്നവനാണ് രുരു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് രുരുവിന്റെ സ്വഭാവം പ്രമദ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവളാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ കാമുകി മരിച്ചിട്ട് പ്രണയിനി മരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാട്ടുപോയിട്ട് മറ്റേയാളാണെങ്കിൽ തന്നെ പൂപ്പറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പാമ്പിന്റെ മേലെ ചവിട്
അമ്മ കുട്ടിക്ക് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക ഇവൻ വലുതായി ശാസനത്തിന് വഴങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിലും എങ്ങനെ വേണം ഇയാളുടെ ആദ്യം വേറൊരു പേരുണ്ടായിട്ട് സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ കൊടുത്ത പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ എന്നുള്ള പേര് സുയോധൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം പേരിട്ട് പിന്നെ ദുശീലം കണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാരിട്ട പേരാണല്ലോ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അല്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തന്നെ സ്വഭാവം ഇയാളുടെ സ്വഭാവം അറിയാം കഥാപാത്രത്തെ സ്വഭാവം അറിയാം ഇത് കഥയാണ് ചരിത്രമല്ല എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പേര് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് കാമുകിയോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് പാമ്പിനോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇയാൾക്ക് പാമ്പുകളെ കണ്ടോടുത്തൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഇയാളുടെ സ്വഭാവം ഒരു വടിയും വെട്ടിയാണ് പിന്നെ ആശാൻ നടക്കുക വഴിയിൽ എവിടെ പാമ്പ് തന്നെ അയക്കണം എന്നല്ല ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന എന്തൊരു ജീവിയെ കണ്ടാലും ആറ്റങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലും നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാരനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ പിന്നെ നായ അടിച്ചു പോകും നായ അടിച്ചു പോകും നമ്മള് ആ നായ കടിച്ച നായ എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വഴി കണ്ട നായ്ക്കളൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലെടുത്തെറിയാനും തല്ലാനും തുടങ്ങും അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പിന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ ഒരു തീവ്രവാദി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തീവ്രവാദി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അവിടെ അവരെ എവിടെ കണ്ടാലും തല്ലി കൊല്ലാനും അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെ കൊന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അവരൊക്കെ ആ ആ ജനത മുഴുവനും ആ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിന് ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും കുറ്റവാളികളായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇതാണ് രുരുവിന് സംഭവിക്കുന്നത് രുരുവിനെ രുരുവിൻ്റെ കാമുകിയെ പഠിച്ച ഏതോ ഒരു പാമ്പ് അവളെ ആ പാമ്പ് പിന്നെ ജീവിച്ചോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം പാമ്പിൻ്റെ ഒരു നേരിയ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പത്തോ അൻപതോ അറുപതോ കിലോ ഉള്ള മനുഷ്യൻ ചവിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ നട്ടലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അത് എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കഥ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പാമ്പുകളും ഇയാളുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പാമ്പിനെയും തല്ലിക്കൊന്ന് രുരു ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വഴിയിൽ ഒരു ചേര കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ചേരയാണോ പാമ്പാണോ എന്നുള്ള നോട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു വടി എടുത്ത് ഇയാൾ ചേരയുടെ തല്ലാം ചേര ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്ന വടി ഇങ്ങനെ ഊങ്ങിയ സമയത്ത് ചേര പറഞ്ഞ് അരുത് മുനി ഞാൻ ചേരയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി പാമ്പൊന്നുമല്ല ഈ കണ്ട ശരീരം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ചേരയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ ചേര മാത്രമല്ല ഞാൻ പണ്ടൊരു മുനിയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ മുനിയെ എങ്ങനെ ചേരയും എന്നെ ഒരാൾ ശപിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേരയിൽ പോയത് അപ്പൊ ഈ രുരുവിന് അതൊരു താല്പര്യമായി കൗതുകം തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളെ കഥ ഒന്ന് കേട്ട് കളയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ചേരയോട് വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചേരയായി മാറിയത് മുനി ചേരയായി മാറിയത് എന്നുള്ള കഥ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചേര അതിന്റെ കഥ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാളും ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ താപസനായിരുന്നു ഉഗ്ര തപശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എപ്പോഴും അയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അയാളെ പേര് ഖഗമൻ എന്നായിരുന്നു ഖഗമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസം അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു തരം അഗ്നിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇത്തരം പൂജയാണല്ലോ അഗ്നിഹോത്രം അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പുല്ലോണ്ട് ഒരു പാമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി പുല്ലോണ്ട് പാമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടെ ഇയാളെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടു ഇയാൾ പേടിച്ച് പിന്നെ അഗ്നിഹോത്രമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ചാടി എണീറ്റ് പുറത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ പാമ്പാണ് ഇയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം വന്നു ഖഗമന് ഖഗമൻ ഞങ്ങളെ എന്നെ ശപിച്ചു എന്താ ശാപം നീ വിഷമില്ലാത്ത ഒരു പുല്ലിൻ്റെ പാമ്പിനെ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ
ആ കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ കഥയിലെ രുരുവിന്റെ കഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അലയോ മുനികുമാര അനാവശ്യമായിട്ട് ഹിംസിക്കരുത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഹിംസിക്കരുത് ഒരു ജീവിയും അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചേര വീണ്ടും മുനികുമാരനായിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നത് ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ഹിംസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിന് അന്നത്തെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കഥ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൊല്ലരുത് ഹിംസിക്കരുത് എന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനമായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശമായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ മന്ത്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് യാഗഭൂമിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ കൊല തടയുന്നതിൻ്റെ ആടിനെ വെട്ടുന്നതിൻ്റെ പശുവിനെ വെട്ടുന്നതിനൊക്കെ കൊല തടയുന്നതിൻ്റെ കുറേ കഥകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ ബിംബിസാരൻ്റെ ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതയുണ്ടല്ലോ ആ കവിതയിൽ ഇതേ സാഹചര്യമാണ് ബുദ്ധ വിക്ഷു വന്നിട്ട് ബുദ്ധ ശിഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ രാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുവാൻ അരുതത്തതെടുക്കരുതെന്നോ മാമുനി കൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഇടയൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് കൊടുക്കുവാൻ അരുതാത്തത് എടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ ജീവൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവൻ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഇത് അഹിംസയുടെ ഈ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ സന്ദേശമാണ് ആ ബുദ്ധന്റെ സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലെ രുരു പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ശത്രുതയോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ചിന്താഗതിക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ശത്രുത കാണിച്ച ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ചിലത് എടുക്കുകയും മറ്റു ചിലത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹരപ്പ മോഞ്ചതോരയുടെ കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ദൈവം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരുടെ ദൈവം പശുപതിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു പശുപതിയാണ് അവരോടുമായിട്ട് ശത്രുത പുലർത്തിയ അന്നത്തെ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പാരമ്പര്യം പുലർത്തുന്ന വേദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വൈദികരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രനുമാണ് ഇന്ദ്രൻ പിന്നെ വിഷ്ണു അവരൊക്കെയാണ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഉണ്ടാവും ഇവർ പരസ്പരം കലഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം വരികയും നേരത്തെ ഈ ഹരപ്പ മോഹൻജുദ്വാരയുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പശുപതിയെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈദിക ബ്രാഹ്മണരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെയും ഇന്ദ്രനെയും ഒക്കെ കൂടെ കൂടെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ഒരു ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അല്ലെങ്കിൽ വേദ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് രുരു ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഈ ചേര വന്നിട്ട് പറയുന്ന സന്ദേശം കൊല്ലരുത് എന്നാണ് ആ സന്ദേശം ഒരു പക്ഷെ ബുദ്ധൻ്റെ സന്ദേശമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പല സമയത്തും നമുക്ക് ബുദ്ധൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ പല ആളുകളിലൂടെയും ഇതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളുടെ സർപ്പങ്ങളും മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ കൂടിക്കലർന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കഥകളാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീ സർപ്പങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു സർപ്പങ്ങളുടെ മുട്ട പ്രസവിക്കുന്നു സർപ്പങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അയാളുടെ സർപ്പത്തിൻ്റെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സർപ്പവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഈ നിഗൂഢതകൾ രഹസ്യങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ കഥയുടെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുണ്ടലം തേടിയിട്ട് ഉത്തങ്കൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സർപ്പം പാമ്പായി മാറുകയും പിന്നീട് പാമ്പ് സർപ്പമായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം സർപ്പം ബുദ്ധ സന്യാസിയായിട്ട് മാറുകയും പിന്നീട് ബുദ്ധ സന്യാസി സർപ്പമായിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു മാറ്റം സർപ്പവും നമുക്ക് പേടിയുള്ള എന
പോകുന്ന കഥയും ജനൽക്കാരുടെ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സർപ്പ സത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജനമേജയന്റെ സർപ്പ സത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം ജനമേജയന്റെ സർപ്പ സത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സർപ്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ആ സർ ജനമേജയന്റെ സർപ്പ സത്രത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് സർപ്പ സത്രത്തെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തടയുന്നുണ്ട് ആ യാഗത്തെ തടയുന്നുണ്ട് ആസ്തീകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ ആസ്തീകൻ ജനിക്കണം ആസ്തീകൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ കഥ പിറകോട്ട് പോയിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതായത് പറഞ്ഞു ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡും ഫ്ലാഷ് ബാക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് മഹാഭാരത കഥയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂതന്റെ മുമ്പിലാണ് ജനമേജന്റെ മുമ്പിലാണ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പിന്നീട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ സർപ്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ജനിച്ചു ആസ്തീകൻ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കഥയിലേക്ക് പിന്നീട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ ജനൽക്കാർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു തീർത്ഥയാത്രക്ക് പോവാണ് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല സ്ഥലത്തും അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിന്നെ പുണ്യ നദികളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കൊണ്ടു അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുൽക്കൊടി തൊമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ പുല്ല് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ സാധനം സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പേടിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മലയുടെ ഏറ്റവും ഉച്ചയിലുള്ള തുമ്പ് ആ തുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴുക്കലോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും കാല് തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയുണ്ട് ആ പുൽക്കൊടിയുടെ തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കുറെ മനുഷ്യന്മാർ രൂപങ്ങൾ മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ആ പുൽക്കൊടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ പുൽക്കൊടിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ പുൽക്കൊടിയുടെ വേര് ഈ മണ്ണിലാണല്ലോ പിടിച്ച് തലകീഴായിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പുൽക്കൊടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തൂങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തലകീഴായിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പുൽക്കൊടിയുടെ വേരാണെങ്കിൽ ഒരു എലി കരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എലി കരണ്ട് വേരറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉടനെ ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഈ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് തല കുത്തി വീണ് തല പൊട്ടി ചിതറിയിട്ട് മരിച്ചു പോകും അത്ര അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ നമ്മള് മുട്ടുസൂചിന്റെ മുകളിലൊക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ജരൽക്കാരും ഈ മനുഷ്യ രൂപങ്ങളെ കണ്ടത് അപ്പൊ ജരൽക്കാർ ചോദിച്ചാൽ ആരാ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മഹാവിദ്യായ ജരൽക്കാരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പിതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ പിതൃക്കളാണ് പിതൃക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം അയാളുടെ ജരൽക്കാരുവിന്റെ പിതൃക്കളാണ് അയാളുടെ വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ ജരൽക്കാരൊരു വലിയ അത്ഭുതമായി തന്റെ തറ താവഴിപ്പെട്ട തന്റെ മുത്തശ്ശന്മാരോ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരോ ഒക്കെയാണ് ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആ ഈ എലി കരണ്ടിട്ട് ഈ പുല്ലിന്റെ വേരും കൂടെ അറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെവിടെ പതിക്കും ഇവർ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഗർത്തത്തിൽ പതിക്കും വീണു പോകും ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പിതൃക്കൾ പറഞ്ഞു അതോ നീ ഈ തപസ്സനായിട്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുകയല്ലേ നിനക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ഉണ്ടാവുകയും നിന്റെ സന്താനം നിന്റെ വംശം നിന്റെ പരമ്പര നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയ നിന്റെ പിതൃക്കളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതാ ഈ എലി കരണ്ട് ഇപ്പൊ തീരും അതോടു കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിന്റെ പുണ്യം നശിച്ച് ഞങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഗർത്തത്തിൽ പതിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മരിച്ചുപോയ പിതാക്കളോട് അല്പമെങ്കിലും പിതൃക്കളോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഉടനെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നിനക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് വംശം നിലനിർത്തണം അപ്പൊ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ ജരൽക്കാരും അല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇയാൾക്കാണെ കല്യാണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ കല്യാണം ഭ്രാന്താണ് വളരെ പിന്നെന്താ ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അതാരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുക ഭിക്ഷ കഴിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കിട്ടും ആ
അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല രാമൻകുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് രാമൻകുട്ടി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല ബേബി എന്നൊക്കെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ കിട്ടി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കുറേ പോലെ പേരിടുന്നതാണ് ജരൽക്കാരും എന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആരെങ്കിലും പേരിടും അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് ജരൽക്കാരും എന്നുള്ള പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടണം ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് അവളെ ദാനമായിട്ട് കിട്ടണം ഭിക്ഷയായിട്ട് കിട്ടണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ എടുക്കാനില്ല എനിക്ക് പൈസ സമ്പാദിക്കാനും അതൊന്നും പറ്റില്ല ദാനമായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഈ ഒരു വാക്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് കിട്ടണം എനിക്ക് ഭിക്ഷയായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ഒരു മുനി ഒരു കാലത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സാധാരണ നിലക്ക് ഇയാൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കാശിൻ്റെ ചെലവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ തുക അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 നിബന്ധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് കിട്ടണം ഭിക്ഷയായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാലേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ എൻ്റെ കാശില്ല എന്ന് ജനൽക്കാർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സംബന്ധിച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ജനൽക്കാർ പിതൃക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് കാലമായിട്ടും ആരും ജനൽക്കാരെന്ന് ഒരു പെണ്ണും ദാനം കൊടുത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വെറുതെ കൊടുത്താലും പോരാ ജനൽക്കാരും എന്നുള്ള പേരും ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ താൻ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് സമാധാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോരുന്ന കാലത്താണ് ഒരു ദിവസം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസുകി എന്ന് പറയുന്ന നാഗരാജാവ് വഴിയിൽ വെച്ച് ജനൽക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാസുകി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് നാഗരാജാവാണ് എൻ്റെ അനിയത്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവളെ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനൽക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്താ അവളുടെ പേര് ഞാൻ പേര് നോക്കിയിട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ പേര് നോക്കുന്നുണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവരാരും തന്നെ ജാതകം നോക്കുന്നില്ല ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ കല്യാണം കഴിച്ച മഹർഷിമാരോ മുനിമാരോ ഈ കല്യാണങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ശരി കല്യാണങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ജാതകം നോക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു അടിവരയിട്ടിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജാ ജാതകം ഒക്കുമെന്നല്ല ജനൽക്കാർ ചോദിച്ചത് ജനൽക്കാർ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടണം അപ്പോൾ വാസുകി പറഞ്ഞാൽ ശരി അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവളുടെ പേരും ജനൽക്കാരും തന്നെയാണ് ഇവൾക്കും ജനൽക്കാരും എന്ന പേര് മാത്രമല്ല ഇവളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭിക്ഷയായിട്ട് ദാനമായിട്ട് തരാനും പോവാണ് അപ്പൊ ജനൽക്കാരുന്ന് പിന്നെ യാതൊരു രക്ഷയില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് നിബന്ധനയും ഒത്തുവന്നിരിക്കുന്നു വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇയാള് ജനൽക്കാരോ ഈ ജനൽക്കാരുടെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ പറന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയാണ് ആസ്തീകൻ ആ ആസ്തീകൻ എന്ന് പറയുന്ന മകനാണ് ജനമേജയന്റെ നാഗയജ്ഞം നടക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് യജ്ഞഭൂമിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ഈ നാഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് സർപ്പങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ നാഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തീയിൽ ഇട്ട് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യാഗത്തെ തടയുന്നത് യജ്ഞത്തെ തടയുന്നത് ആസ്തീകനാണ് അപ്പൊ ആസ്തീകൻ എന്ന പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആസ്തീകൻ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം ആസ്തികൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ആസ്തികൻ ഇയാൾക്ക് പേരിട്ടത് ആസ്തികൻ തന്നെയാണ് ആസ്തികൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അമരകോശം പറയുന്നത് പുനർജന്മത്തിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമുള്ളവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു വിശേഷണമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സുന്ദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പേരിടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് സുന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത
നിന്റെ വംശനശ്വവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാതെ പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ സന്താനം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സന്താനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വംശത്തെ പരമ്പരയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നു വെച്ചാൽ മകൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല മകളായാലും മതി മോക്ഷത്തിന് എന്ന് അർത്ഥം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നീട് പുത്രൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന അർത്ഥം അല്ലെ പുത്രന് പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പുത്രന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പുന്നാമ നരകത്തിൽ നിന്നും പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ അത് വന്നു വന്ന് എന്തായി പിതാവിനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പുത്രൻ വേണമെന്ന നിർബന്ധമാവുകയും പുത്രന്മാരില്ലാത്ത കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായ പോലും പുത്രന്മാരില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വലിയ സങ്കടത്തിലാവുകയും അവര് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടില്ലല്ലോ അവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഈ കഥ നടക്കുന്ന കാലത്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രിതമായിട്ടില്ല ആൺകുട്ടി തന്നെ വേണമെന്നൊരു ശാഠ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല സന്താനം എന്നൊരു വാക്കാണ് ഈ ജരൽക്കാരുവിന്റെ പിതൃക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുത്രൻ എന്ന വാക്കല്ല അവിടെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കഥയുടെ ഈ ഈ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ബിംബം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അവർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കാൻ പോകുന്നു അതാണ് പറയേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അത് ആ തരത്തിലല്ല പറയുന്നത് അത് ഒരു ബിംബത്തിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിതൃക്കൾ കുറെ രൂപങ്ങൾ ഒരു പുൽക്കൊടി തുമ്പിൽ തലകീഴായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പുൽക്കൊടി തുമ്പിൽ മലയുടെ മുകളിലുള്ള ആ പുൽക്കൊടി തുമ്പിന്റെ വേര് എലി കരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു ബിംബഭാഷയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കഥ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഥ തന്നെ ഒരു ബിംബമാണ് ഈ ക ഈ പറയുന്ന കഥ അപ്പടി ഒരു ബിംബമാണ് ആ കഥയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മറ്റൊരു ബിംബത്തെ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിംബഭാഷ ഒരു ടൂളായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് മാറുന്നതിന് തന്നെ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഥയെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിതൃക്കൾക്കാണ് മോക്ഷം വേണ്ടത് ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പിതൃക്കളാണ് മാതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മമാരെ കുറിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം വേണ്ടേ എന്നൊരു ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും ഈ കഥകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അധികം മതങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഭാരതത്തിലെ കഥകളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതി പതിവൃതി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പതിയുടെ പതി പറയുന്ന ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുക ഭർത്താവിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഭർത്താവിനെ എതിർക്കാതിരിക്കുക അതാണ് സ്ത്രീയുടെ മോക്ഷം അല്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവിന് വേറൊരു മോക്ഷം എന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം ഇത്തരം ഈ പുരാണ കഥകൾ മിക്കതും അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതിനെ ലംഘിക്കുന്ന ചില കഥകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പൊതുവെ പറയുന്ന സമയത്ത് പിതൃക്കൾക്കാണ് മോക്ഷം വേണ്ടത് എന്നൊരു ധ്വനി കൂടി ആ കഥയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ജരത്തിനെ കയറുന്നതാണ് ജരൽക്കാർ ജരത്തെ എങ്ങനെയാ കയറുന്നത് പിതൃക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നാശത്തെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് ജരൽക്കാർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മകനുണ്ടായപ്പം ജരൽക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാഗം ഉണ്ടല്ലോ വാസുകിയുടെ പിന്നെ അനീതി ഉണ്ടല്ലോ അവളുടെ പേരിനും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് സർപ്പങ്ങളുടെ അവളുടെ വംശത്തിനുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെ ആ ജരൽക്കാരും ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ആസ്തികൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൻ ജനിച്ച അവനാണ് ജനമേജന്റെ നാഗയജ്ഞത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് അതിനെ നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലും ഈ ജരൽക്കാരു എന്നുള്ള പേര് ജരത്തിനെ നാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു വംശങ്ങളുടെ നാശത്തെ ഒന്ന് ഈ ജരൽക്കാരു എന്ന് പറയുന്ന മുനിയുടെ വംശത്തിന്റെ പിതൃക്കളുടെയും രണ്ടാമത്തത് ജരൽക്കാരു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിന്റെ അവരുടെ വംശത്തിന്റെയും നാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ജരൽക്കാരു എന്ന് പേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും വലുതായിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സൂചന എന്താണ് ഇത് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇത് ബിംബ സൃഷ്ടികളാണ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെന്താണോ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേരിടാം അങ്ങനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു
ഭാരതത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ ഒരു പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് യു പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഗംഗയുടെ തീരത്തൊക്കെയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന കഥ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം ആ ആ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഥയെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സർപ്പങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ അമ്മ ശപിക്കുന്നുണ്ട് കളവ് പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അമ്മ സർപ്പങ്ങളെ ശപിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളെ അമ്മ ശപിച്ചപ്പം സർപ്പത്തിന്റെ സർപ്പങ്ങളുടെ അച്ഛനും അല്ലാത്ത മനസ്താപം ഉണ്ട് കശ്യപന് കശ്യപൻ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സർപ്പങ്ങളെ ശപിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സർപ്പത്തിൻ്റെ വിഷവും നിനക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വരം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ആ സർപ്പങ്ങളെ നശിച്ചും എന്താണ് സർപ്പങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശാപം തീയിൽ വീണ് ചത്തുപോട്ടെ എന്നാണ് ഈ അമ്മ മക്കളെ ശപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശാപത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വാസുകി തൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ജരൽക്കാരു എന്ന് പേരിടുന്നതും ജരൽക്കാരു മുനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അവരിൽ പിറക്കുന്ന മകൻ സർപ്പയ സത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് സർപ്പങ്ങളുടെ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നാഗേച്ചന്ദ്രൻ്റെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പോകുന്നത് സർപ്പങ്ങളുടെ ജനനത്തിലേക്കാണ് സർപ്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ലോകത്ത് തന്നെ സർപ്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂതന്റെ കഥ പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി വലിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാ ഇനി എന്താ ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കൃതയുഗത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുഗസങ്കല്പമാണ് യുഗസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്നെ എന്താ റൗണ്ടാണ് അല്ലെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലാണ് പോവാ ഇപ്പം നാല് യുഗങ്ങൾ കൃതം ത്രേതം ദ്വാപരം കലി കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും ഈ പ്രളയം വന്ന് എല്ലാം നശിച്ചു വീണ്ടും കൃതം ആരംഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതിന് ചരിത്രവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതൊരു ബിംബകൽപ്പന മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ആ കഥയ്ക്കുള്ളിലുള്ള തെളിവ് ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അനുസരിപ്പെടുത്തി കൃതയുഗം ഓരോ യുഗവും അതിൻ്റെ അടുത്ത യുഗത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൃതയുഗം കഴിഞ്ഞു കൃതയുഗം കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൃതയുഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ധർമ്മനീതി അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത നാലിൽ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിപ്പോകും വൺ ഫോർത്ത് ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഇല്ലാണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കാലദൈർഘ്യവും നാലിൽ ഒന്ന് ചുരുങ്ങും അതുപോലെ ഈ ത്രേതായുഗത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാപരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നാലിൽ ഒന്ന് ധർമ്മവും ചുരുങ്ങും അതിന്റെ കാലവും ചുരുങ്ങും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലവും ഓരോ യുഗവും കഴിഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ട് ധർമ്മവും കാലവും ചുരുങ്ങി വരും അപ്പൊ ഈ കൃതയുഗത്തിന്റെ പീരീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കൊല്ലമാണ് കൃതയുഗം അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് കുറഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം വർഷമാണ് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ കാലം ദ്വാപരത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരം വർഷമാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കലിയിലേക്ക് വരുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ മൊത്തം കാലം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം വർഷമാണ് പുരാണം അനുസരിച്ചിട്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബി സിയിലാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരവും രാജാക്കന്മാരും കൊട്ടാരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഈ നഗരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ യുഗസങ്കല്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ് അത് അതിന് യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ല എന്ന് പിന്നീട് നടന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനം അനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസാപ്പ
നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊടക്കല്ലും തൊപ്പിക്കല്ലും അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഫോസിൽസ് ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥി എല്ല് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവി എത്ര വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വഴികളും ആന്ത്രപ്പോളജിയും ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വംശമില്ല ഹെമോസോപ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വംശമില്ല അവരുടെ സംസ്കാരവും ഇല്ല അവരുടെ കൊട്ടാരവും ഇല്ല അവരുടെ നഗരവും ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംസ്കാരത്തിനും ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടിയാലും ഒരു പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയാലും ഒരു ആറായിരമോ ഏഴായിരമോ വർഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കളവാണെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളതിനെ കണ്ട് അത് ഒരു കാവ്യ ഭാഷയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാവ്യ ഭാഷയാവുന്നത് കാവ്യ ഭാഷയാവുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചു നമ്മളോട് പറയുന്നില്ലേ ആയിരം കൊല്ലം ഒരാൾ തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരം കൊല്ലം ഒരാൾ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ ചാൽ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അമ്പലത്തിൽ പോയി നോക്കി ഉത്സവത്തിനോ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റി ഇസുപതിനായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് എത്രയാ ഈ ഇസുപതിനായിരം ഇസുപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഒരു സംഖ്യയാണ് എത്രയോ കുറെ ആളുണ്ട് എന്നുള്ള അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരം വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം തപസ് ചെയ്തു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വർഷത്തിന്റെ കണക്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബിംബ ഭാഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അപ്പൊ നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് അടക്കാണ് ഈ കൃതയുഗത്തിൽ പിന്നെ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രിമാരായിട്ട് രണ്ട് സുന്ദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ പേര് കദ്രു എന്നായിരുന്നു വേറൊരാളുടെ പേര് വിനത എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വിനത ഈ പിന്നെ ദക്ഷപ്രജാപതി ഇവരെ കശ്യപൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കശ്യപൻ്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് കദ്രുവും വിനതയും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷപ്രജാപ പ്രജാപതിക്ക് വേറെയും മക്കളുണ്ട് അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് ഈ കശ്യപൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് കശ്യപൻ കുറെ കാലം ഇവരുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വളരെ പ്രീതനാണ് സന്തോഷവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ വരം തരാം എന്തു വരാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കദ്രു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആയിരം മക്കളെ വേണം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കശ്യപൻ അത് അനുവദിച്ചു ആ വരം കൊടുത്തു നിനക്ക് ആയിരം മക്കൾ പിറക്കും വിനത ഇത് കേട്ട ഉടനെ വിനത പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരം മക്കളൊന്നും വേണ്ട ഇവരെക്കാട്ടൊക്കെ കഴിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് മക്കളുണ്ടായ മതി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിനതയ്ക്ക് കശ്യപൻ ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാവണ്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വരും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഇവർ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച എന്താണ് പ്രസവിച്ചത് മുട്ടകളാണ് മനുഷ്യന്മാർ പ്രസവിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെ ഒന്നുമല്ല പ്രസവിച്ചത് പ്രസവിച്ചത് മുട്ടകളാണ് മുട്ടകൾ ഈ ആയിരം മുട്ടകളെ ചൂടുള്ള കൊടത്തിലാക്കിയിട്ട് കദ്രവും സൂക്ഷിച്ചു രണ്ട് മുട്ടകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വിരിയാൻ വേണ്ടി ചൂടുള്ള കൊടത്തിലാക്കിയിട്ട് വിനതയും സൂക്ഷിച്ചു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു കദ്രുവിൻ്റെ മുട്ടകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞു ആയിരം മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് ആയിരം സർപ്പങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പിന്നെ വിഷം റേഞ്ചിൽ വിഷമുള്ളവരും വിഷമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശക്തരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ അവിടുത്തെ പ്രദേശം ആ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരത്തിനുള്ളിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആയിരം സർപ്പങ്ങളാണ് കദ്രുവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് പറഞ്ഞത് വിനതയുടെ രണ്ട് മുട്ട വിരിയുന്നേയില്ല വിനത പിന്നെയും കുറെ കാലം കാത്തിരുന്നു എന്തൊക്കെ കാത്തിരുന്നിട്ടും വിനതയുടെ മുട്ട മാത്രം വിരിയുന്നില്ല വിനതയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നു തന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചോ ഈ പിന്നെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള സംശയം വരെ അവസാനം ഇവൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ആരും കാണാതെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുടം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് മുട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി എന്ന് അങ്ങനെ
അടുത്ത കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അമ്മ എന്ത് വേണം അമ്മ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടി പൂർണ്ണ വളർച്ച ഇത്തിരി പിറക്കും അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റും അമ്മയുടെ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി പോയി ഈ കുട്ടിയെ പിന്നീട് നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾക്കായിരുന്നത് അരുണൻ എന്ന പേരിലാണ് അരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട കോഴിമുട്ട വിരിയാൻ വെച്ചിട്ട് അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താതെ തട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു രൂപം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ചോരപ്പാടുകളുള്ള ചോര നിറത്തിലുള്ള രൂപം ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താത്ത ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞായിരിക്കും പുറത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചോരപ്പാട് ചോര നിറം നമുക്ക് ഈ സങ്കല്പനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ അരുണനാണ് സൂര്യന്റെ തേര് തെളിക്കുന്ന ഈ അരു ചുവന്ന രശ്മികളുമായിട്ട് സൂര്യന്റെ തേര് തെളിക്കുന്ന അരുണനാണ് വിനതയുടെ ആദ്യത്തെ മകൻ എന്നാണ് ഈ കഥയിലെ സങ്കല്പം വിനത വീണ്ടും കാത്തിരുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുട്ട പൊട്ടി വിരിഞ്ഞു അത് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വന്നത് ആ പക്ഷിയാണ് ഗരുഡൻ അത് ദിക്കുകളെ ആകെ ചക്രവാളങ്ങളെ ആകെ മറയ്ക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ചിറക് വീശി വീട്ടാണ് ഈ പക്ഷി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പക്ഷി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല വരുന്നത് പക്ഷി ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചു എന്നാലും മനസ്സിലായി കുട്ടിയുടെ തൻ്റെ തൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ കുട്ടി അപ്പോഴൊന്നും വരുന്നില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗരുഡൻ പിന്നീട് ഈ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കഥ പറയുന്നുണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കഥ മാത്രമല്ല പല കഥകളും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗാന്ധാരിയുടെ കഥ അറിയാലോ പഞ്ചപാണ്ഡന്മാരിൽ പാഞ്ചാലിയും മറ്റേ കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ഇടയും കഥ അറിയാം കുന്തി പ്രസവിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനെ പ്രസവിച്ചു തനിക്ക് തൻ്റെ തൻ്റെ ഗർഭം പുറത്തു വരുന്നില്ല തൻ താൻ പ്രസവിക്കുന്നില്ല അക്ഷമ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വയറ്റത്ത് ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധാരി അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഗാന്ധാരി പ്രസവിക്കുന്നത് എന്താണ് മാംസത്തിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ആ മാംസ കഷ്ണം ഒരു കുടങ്ങളിലാക്കി നൂറ് കുടങ്ങളിലാക്കി അത് പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് മക്കളാവുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയിലെ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ കണികയിൽ കണികയിൽ നിന്ന് ആ ജീവിയോ സസ്യത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഇതിലെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിരിയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുട്ട വെച്ചാൽ അത് വിരിയല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം മാത്രമല്ല ഈ ഈ കഥയുടെയൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധാരി വയറ്റത്തടിച്ചിട്ട് അക്ഷമ കാണിച്ച് രാജ്യാവാൻ പറ്റില്ല തൻ്റെ മകന് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പിന്നെ ദൈവദത്തമായിട്ടുള്ള രാജ്യാധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം അപ്പൊ ആരാണ് എപ്പം ജനിക്കുന്നു ഒരു നാഴിക ഒരു വിനാഴിക അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രാജാവാവാനുള്ള അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമയില്ലായ്മ ഒരു പക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കണം ക്ഷമ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു യുക്തമായിട്ടുള്ള സമയം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് വിനതയുടെയും കദ്രുവിൻ്റെയും കഥ ഈ കഥ അതേപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പിന്നീട് വന്ന പല കവി കവിതകളും ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പോണിക്കരുടെ കടമ്മനിട്ടയുടെ കക്കാടിൻ്റെ ഒക്കെ കവിതകളിൽ ചില ബിംബങ്ങളായിട്ട് ഈ കവിത കഥകൾ പല കവികളുടെയും ബിംബങ്ങളായിട്ട് ഈ കദ്രുവിൻ്റെയും വിനതയുടെയും കഥയും ഒരാൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പിന്നെ ക്ഷമയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പരാമർശങ്ങൾ കാണും മൂത്തപുത്രന് രാജാവാനുള്ള രാജ്യാധികാരം ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് ഡേറ്റൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം കദ്രുവും വിനതയും തമ്മിൽ വലിയൊരു തർക്കം നടന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തർക്
നീ പറഞ്ഞത് നിറമൊക്കെ പിന്നെ വെളുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പക്ഷേ അതിലൊരു കറുപ്പുണ്ട് എവിടെയാ കറുപ്പ് അതിൻ്റെ വാലിനൊരു ലേശം കറുപ്പുണ്ട് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല ആ കുതിരയെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ആ കുതിരയെ പറ്റി പലരും വർണ്ണിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉച്ചൈ സ്രവസിന്റെ വാലുമിൽ ഒരു കറുപ്പ് നിറമുള്ളതായിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല കത്തിരു സമ്മതിക്കാൻ തേറില്ല അങ്ങനെ എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പന്തയം വെക്കാം എന്താ പന്തയം കത്തിരു തന്നെ പറഞ്ഞു പന്തയം ഒരു കാര്യം ചോട്ടെ ആരാണോ തോൽക്കുന്നത് അവർ ജയിക്കുന്ന ആളുടെ ദാസിയാവണം ദാസിയാവുക എന്നുള്ളത് അക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ ശിക്ഷയാണ് ശരി സമ്മതിച്ചു പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം വിനത എന്നെ ജയിക്കുമെന്ന് അറിയാം കുതിരയുടെ നിറം പിന്നെ കറുപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നറിയാലോ കതിരുവിനും അറിയാം താൻ തോൽക്കുമെന്ന് കുതിരയുടെ നിറം വെളുപ്പാണെന്ന് കതിരുവിനും അറിയാം കതിരു അന്ന് രാത്രി എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു സർപ്പങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം നിങ്ങളിൽ കറുത്ത നിറമുള്ള നിറമുള്ളവർ വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള ആൾക്കാർ നാളെ ഉച്ചൈ സ്രവസിൻ്റെ വാലിന്മൽ പോയിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണം കുറച്ചു നേരം എന്താണ് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വിനതയുടെ ദാസി പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ കളവ് നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ സർപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാര്യം ശരി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പോലും കളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല കള്ളം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കദ്രുവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു അപ്പോഴാണ് കദ്രു ഈ മക്കളെ ശപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ അനുസരിക്കാത്ത മക്കളാണ് നിങ്ങൾ അമ്മയെ അനുസരിക്കാത്ത നിങ്ങൾ തീയിൽ വീണ് ചത്തു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ശപിച്ചപ്പോൾ ഈ ശാപം കേട്ട് കുറെ മക്കൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു അവരപ്പം തന്നെ ഓടി ഉച്ചൈ സ്രോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പാൽക്കടൽ തീരത്ത് ഇവർ കദ്രുവും വിനതയും കൂടെ ചെല്ലുകയാണ് ചെന്ന് ഉച്ചൈ സ്രോസിനെ നോക്കിയപ്പം നല്ല ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന നിറത്തിൽ ഉച്ചൈ സ്രോസിനെ കണ്ടു പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉച്ചൈ സ്രോസിൻ്റെ വാലിൽ കറുത്ത നിറം കണ്ടു കാരണം നമുക്കറിയാം രോമങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ വളരെ നേർത്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർപ്പങ്ങൾ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള സർപ്പങ്ങൾ ഈ വാലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കദ്രു വിജയിക്കുകയും വിനത ആ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും വിനത ദാസിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ പുത്രന്മാരുടെ ശാപം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കശ്യപൻ ഈ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും തൻ്റെ മക്കളിങ്ങനെ ശാപം ഏറ്റിരിക്കുന്നു അവരുടെ വംശം ഒന്നായിട്ട് തീയിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ശാപം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഉഗ്രവിഷമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ശിക്ഷ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നീ പരിഭ്രമിക്കൊന്നും വേണ്ട പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നിനക്ക് എല്ലാ ഏത് സർപ്പം നിന്നെ കടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർപ്പത്തിൻ്റെ വിഷം ആർക്ക് ഏശിയാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിനക്കൊരു മന്ത്രോപദേശിക്കാം അതുകൊണ്ട് സർപ്പവിഷം തന്നെ ഏൽക്കില്ല എന്നൊരു പിന്നെ വരം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കശ്യപനെ പറഞ്ഞയക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയാണ് കദ്രു ദാസിയാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം കദ്രു അല്ല വിനത കദ്രുവിൻ്റെ ദാസിയാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ കഥയിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സർപ്പങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ചില കഥകളുണ്ട് സർപ്പം പെൺകുട്ടികളെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ സർപ്പം മോഹിക്കും എന്നൊരു കഥ ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ ഇപ്പോഴും പറയും മോഹിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സർപ്പം മോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പിന്നീട് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നത് സർപ്പത്തിൻ്റെ മുട്ടകളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പനമുണ്ട് ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് സർപ്പം വിരിയുന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറേ കഥകളുണ്ട് ആ കഥകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർപ്പങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കലിൻ്റെയും രഹസ്യത്തിൻ്റെയും നിഗൂഢതകളുടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയുണ്ടല്ലോ ആ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരം പേടികളുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ സർപ്പങ്ങളോട് നമുക്കുള്ള പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷത്തോടുള്ള പേടിയോ നമ്മൾ മരിച്ചു
ഈ തരത്തിലുള്ള ബിംബഭാഷയും ബിംബം ഉണ്ടാക്കലൊന്നും ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ഘടന അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വപ്ന ഭാഷയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മ നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യുക്തിയുടെ ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഷയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളുടെ ഭാഷയിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ സാധാരണയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബസ് കയറി കോഴിക്കോടേക്ക് പോവാണ് ബസ്സിൽ കയറി ബസ് കയറിയപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് രൂപ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ശരി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ആ കൃത്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല വളരെ പിന്നെ നേരെ വാ നേരെ പോകുന്ന പറയുന്ന സാമാന്യ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടക്ടർ പറയണത് ആ ഒന്നങ്ങോട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുക അവിടെ നടുവിൽ ഏതാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷ മാറി ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ കണ്ടക്ടറോട് തർക്കിക്കാൻ പോകില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും തർക്കിക്കാൻ പോകില്ല എന്താ കാരണം കണ്ടക്ടർക്ക് അറിയാം അല്ല ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ തലയിൽ പേൻ നോക്കുകയാണ് അമ്മ എടി നിന്റെ തലയിൽ ചക്ക പോലത്തെ പേനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയാകെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് ചക്ക പോലത്തെ പേന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കൊന്നുമില്ല സാമാന്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു പേനുണ്ട് അത്ര അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യവഹാരത്തിലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ രൂപം നമ്മളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിലൊരുപാട് അതിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ബിംബഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതല്ല അർത്ഥം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ധ്വനിപ്പിക്കാനുള്ള വൈകാരികമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബഭാഷയാണ് ആ ബിംബഭാഷയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരാളെ അഞ്ഞൂറ് വർഷമോ ആയിരം വർഷമോ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിൽ ആയിരം വർഷം തപസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുഗം കൃതയുഗം ദ്വാപരവും ത്രേതായുഗവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതെല്ലാം കൂടി മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമോ നാൽപ്പത് ലക്ഷമോ ഒക്കെ വർഷം മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ കഥയുടെ ബിംബഭാഷയാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥകളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് മണി ഈ കഥ കേൾക്കുകയും നിരവധി ആൾക്കാർ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയത് തന്നെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ചിട്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച അവർക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടുത്ത കഥാഭാഗവുമായിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമസ്കാ